దీపారాధన ఒత్తులు వాటి విశిష్టతలు ఈ కార్తీక మాసంలో మనం వెలిగించే ఒత్తులను మనమే స్వయంగా తయారు చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది మార్కెట్లో అమ్మే ఒత్తులను కొని దీపారాధన చేస్తున్నారు అది ఎలా చేస్తారో తెలియదు కొన్ని అయితే మిషన్లతో తయారు చేస్తున్నారు వీటితో దీపారాధన చేసే కంటే కొంచెం ఓపిక చేసుకొని మనం వెలిగించే ఒత్తులను మనమే చేసుకుంటే మనకు ఎంతో తృప్తిగా దీపారాధన చేసుకున్న అనుభూతిని పొందగలము ఇలా ఎందుకు చెబుతున్నామంటే ఒత్తులు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి ఆ ఒత్తులకు ఒక్కో దానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది ఒత్తులు చేసుకునేటప్పుడు దూదిని దారం పోగుగా లాగి మనం ఒత్తిని తయారు చేస్తాం అయితే అవి మూడు పోగులుగా లేదా ఐదు పోగులుగా చేస్తాము మూడు పోగుల ఒత్తులు అనగా బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వరులు అని అర్థం మూడు పోగుల ఒత్తిని చేసుకునే ప్రతిసారి మనం వీరిని తరుచుకున్న ఫలం కలుగుతుంది ఐదు పోగుల ఒత్తి అనగా పంచభూతాలకు సంకేతం గాలి నిప్పు నీరు భూమి ఆకాశం ఐదు పోగుల ఒత్తి చేసుకున్న ప్రతిసారి ఈ పంచభూతాలను స్మరణ చేసుకోవచ్చు ఇలా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులను కలిపి కట్టగా చేసి కార్తీక మాసంలో వెలిగిస్తారు అనగా ఈ మాసంలో ఇలా ఒక్కసారైనా వెలిగించిన సంవత్సరం అంతా దీపారాధన చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కాబట్టి మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులను ఒక కట్టగా చేసి వెలిగిస్తారు కుంభవత్తులు కుంభవత్తులు కూడా మూడు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తిగా చేస్తారు మూడు ఒత్తులు అనగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అలా మూడు కలిపి ఒక ఒత్తిగా చేసుకొని పదకొండు ఒత్తులుగా చేసుకొని వెలిగిస్తారు అనగా ముగ్గురిని పదకొండు సార్లు స్మరించుకున్నట్లు వీటిని పాచ్యమి అనగా కార్తీక మాస చివరి రోజున అరటి డప్పలలో ఆవు నేతితో వెలిగిస్తారు ఈ ఒత్తులను తయారు చేసే విధానంను మా వీడియోలో చూపించడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మాకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయగలరు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ లో వచ్చే వీడియోల నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి